హలో వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ భాగ్యనగరంలో బంగారు తోట నేను సరోజని ఇప్పుడు నేను మీకు ఈ క్లైంబర్స్ క్రీపర్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను కొంచెం చిరు జల్లులు పడుతున్నాయి సో తొందర తొందరగా చేయటానికి అని చెప్పి మేము గార్డెన్లోకి రావటం జరిగింది నేను తొందరగా మీకు ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఆల్రెడీ నేను మీకు చూపించాను కదా కొన్ని క్లైంబర్స్ గింజలు క్రీపర్స్ గింజలు ఇప్పుడు నేను వాటిని ఎలా నాటుకోవాలో చూపిస్తాను ఇది నా వర్టికల్ పందిరి కదా దీనికి నేను ఇటువైపు బీర గింజలు పెట్టుకుంటున్నాను బీర గింజలు ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించాను మీకు ఇలా ఉంటాయి దీన్ని ముక్కు ఒకవైపు ఉంటుంది ఒకవైపు కొంచెం రౌండ్గా ఉంటుంది మరోవైపు ఇలా ముక్కు ఉంటుంది ఈ ముక్కు పార్టీ పైకి రావాలి మనం పాతుకునేటప్పుడు ఆ ఒక కేర్ తీసుకోవాలి ఇలా పాతుకునేటప్పుడు మనం పట్టుకొని ఈ పార్ట్ పైకి వచ్చేటట్టు పెట్టుకుంటే మొక్క తొందరగా మొలుస్తుంది ఒక ఐదారు రోజులకే మనకి మొక్క బయటకు వస్తుంది ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది పొట్ల గింజలకి కూడా పది రోజులు పడుతుంది ఈ బీర గింజలకి కనీసం ఆరు ఏడు రోజులు పడుతుంది మీరు హడావిడి పడకండి కొత్త వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఇంకా గింజ మొలవలేదని వీటికి కొంత టైం ఉంది టైం పీరియడ్ని బట్టి ఇవి మొలుస్తాయి నేను ఇప్పుడు బీర గింజలు నాటుకోవటం మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నా చేతిలో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది కదా ఇది పసుపు తోటల్లో కలుపు తీయటానికి వాడతారు అయితే మా పెద్ద తమ్ముడు ఊర్లో అంటే పొన్నూరు గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు తను వ్యవసాయం చేయిస్తూ ఉంటాడు తన బిజినెస్సే కాకుండా వ్యవసాయం కూడా చేయిస్తూ ఉంటాడు అయితే తను డిజైన్ చేసి చేయించాడు అనమాట టూ ఇన్ వన్ ఇది ఎందుకంటే ఒకవైపు మనం మొక్కలు పెట్టుకోవడానికి పనికి వస్తుంది మరొక వైపు వీడు ఉందనుకోండి వీడు ఉంటే మనం ఇలా తీసేసి వీడు కూడా తీసేసుకోవడానికి వీలవుతుంది ఇలా రెండు వైపులా ఇటేమో దోకుడు పార టైప్లో మనం గడ్డి వీడు ఏదన్నా ఉంటే అక్కర్లేని మొక్కలు తీసేయటానికి ఇలా కట్ చేసి తీసేసుకోవడానికి వీలవుతుంది ఈ రెండవ వైపు మనం తవ్వుకోవడానికి ఇలా తవ్వుకోవడానికి పనికి వస్తుంది ఇది టూ టూ ఇన్ వన్ సో ఇది నాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది మనం ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకోవచ్చు మార్కెట్లో అయితే దొరకదు మనం దీన్ని ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకోవచ్చు ఇది మాత్రం గార్డెన్ చేసుకునే వాళ్ళకి పెరటి తోట కావచ్చు మిద్ద తోట కావచ్చు బాగా ఉపయోగపడుస్తుంది పది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బదులు ఇది ఒక్కటే మనకి బాగా ఉపయోగిస్తుంది ఓకే వ్యూయర్స్ ఇప్పుడు నేను గింజలు పెట్టడం చూపిస్తున్నాను ఇలా చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ఈ ముక్కు పైకి రావాలి ఒక పాదుకి నేను మూడు గింజలు మాత్రమే పెడతాను ఎందుకంటే ఒక గింజ పోయినా కూడా రెండు మొలుస్తాయి ఇలా నేను చెప్పాను కదా ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మా తమ్ముడు మా పెద్ద తమ్ముడు వెంకు వాడు చేయించాడు నాకు ఈ గార్డెన్కి అవసరమైన టూల్స్ కానీ ఏదైనా మెటీరియల్ కానీ లేకపోతే ఏమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే వాడు నాకు ఎప్పటికప్పుడు నేను ఫోన్ చేస్తే చాలు నాకు అవసరమైన వేప నూనె అట్లాగే ఏదన్నా ఎరువులు ఏమన్నా కావాలన్నా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదన్నా మనము ఆర్గానిక్ చేసుకోవటానికి ఏమన్నా కావాలంటే నాకు వాడు అందజేస్తూ ఉంటాడు అందుకని చెప్పి వాడు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో గార్డెన్ చాలా పెద్ద గార్డెన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు ఈ తడవ ఎప్పుడన్నా నేను ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు మా అమ్మగారు ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను రెండో వైపు ఇక్కడ నేను కాకర గింజలు పెట్టుకుంటున్నాను యూజువల్గా ఎప్పుడు ఈ వైపు నేను కాకర గింజలే పెట్టుకుంటాను మీకు కాకర గింజలు ఎలా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను మీరు కూడా కొత్త వాళ్ళు ఏం భయపడకండి కొన్ని రోజులు అలవాటు అయితే మీకు ఏ గింజ ఎలా ఉంటుంది ఎట్లా పెట్టుకోవాలి చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఆల్రెడీ పాత వాళ్ళు అంటే పెంచుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలుసు కాకర గింజలు ఇలా ఉంటాయి సో ఇవి కూడా అంతే వీటికి ముక్కు ఉంటుంది ఈ ముక్కు పైకి రావాలి ఈ ముక్కు పైకి వచ్చేటట్లుగా మనం పెట్టుకోవాలి నేను రెండు రెండు గింజలు పెడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జర్నేట్ అవుతాయి అందుకని చెప్పి రెండు రెండు గింజలు మాత్రమే పెట్టుకుంటున్నాను ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటే పాదు పెట్టుకుంటే మీకు ఆ కాయలు సరిపోవు కనీసం ఒక నాలుగు పాదులన్నా పెట్టుకోవాలి ఈ నాలుగు పాదులు పెట్టుకున్నాక ఒక నెల అయినాక మళ్ళీ రెండు పాదులు పెట్టుకోవాలి అప్పుడు మీకు సంవత్సరం అంతా కాకర ఇంట్లో కాస్తూనే ఉంటుంది ఈ కాకర కొన్ని రకాల కాయలు మొత్తం సంవత్సరం అంతా కాస్తాయి మనకి కాకర బీర అట్లాగే మనకి వంగ టొమాటో ఇలాంటివి మనకి సంవత్సరం అంతా కాస్తూనే ఉంటాయి ఈ రకంగా వీటిని నాటుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఈ వర్టికల్ పందిరికి అటువైపు వెళ్తాను అక్కడ గ్రౌండ్ కనిపిస్తుంది కదా అటువైపు అంతా నేను క్రీపర్స్ పెట్టుకుంటాను నేల మీద పాకేవి పెట్టుకుంటాను ఎందుకంటే సొర ఆ సపోటా చెట్లకి ఎక్కిచ్చేస్తాను ఆ వాటర్ మెలన్ లాంటివి 
నేల మీద పాకిస్తాను గుమ్మడి సొర చెట్ల దగ్గర పెడతాను అవి అందుకని చెట్ల పైకి వెళ్తాయి లేకపోతే నేల మీద ఉన్న పాకుతాయి లేకపోతే చెట్ల మీద ఉన్న పాకుతాయి మనకి మంచి కాపు వస్తుంది అలాగే వాటర్ మెలన్ కూడా అది నేను నేల మీద పెడతాను సో అటువైపు వచ్చి పెడుతున్నాను ఈ పందిరి కింద నేను రెండు బీరపాదులు పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చెప్పాను కదా ఒకటే దగ్గర పెట్టుకుంటే మనకు అంత కాపు సరిపోదు నాలుగైదు చోట్ల పెట్టుకోవాలి అందుకని నేను ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా ఈ పందిరి కింద కూడా బీరపాదులే పెట్టుకుంటున్నాను పైగా మట్టి చూడండి ఎంత ఈ ఎండాకులన్నీ కుళ్ళిపోయి మట్టిగా మారిపోయినాయి సో హ్యూమస్ బాగా ఉంది ఇందులో బాగా మొక్క బాగా పెరుగుతుంది వేళ్ళు బాగా లోపలికి వెళ్ళి గుల్లగుల్లగా ఉండి మొక్క బాగా పెరుగుతుంది అందుకని నేను ఇక్కడ రెండు బీరపాదులు పెట్టుకున్నాను కాపు బాగా వస్తుంది చాలా బాగా కాస్తాయి జర్మినేషన్ కూడా బాగా ఉంటుంది సాయిల్ బాగా ఉందనుకోండి మనకి కాపు బాగా ఉంటుంది చూడండి ఇలా తవ్వుతుంటేనే మట్టి ఎంత లూజు లూజుగా వస్తుంది మనకి రెండే ముఖ్యమైనవి ఒకటి సాయిల్ బాగా సాఫ్ట్ ఉండాలి లూజ్ ఉండాలి అలాగే తర్వాత మనకి వీటికి మొక్క మొలిచినాక మనం చాలా కేర్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండు నేతి బీర పాదులు కూడా పెట్టుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మొక్క మొలిచింది చూసారా ఇది నేతి బీర మొక్కే నేను ఇందులో రకాలు ఉన్నాయి ఇందులో కూడా రెండు మూడు రకాలు ఉన్నాయి ఇది ఒక రకం ఇప్పుడు నేను మరొక రకాన్ని ఈ పక్కనే నాటుకుంటున్నాను సాయిల్ చూడండి ఎంత సాఫ్ట్ ఉందో చాలా సాఫ్ట్ ఉంది సాయిల్ ఇవి నేతి బీర గింజలు మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను నేను మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి పక్కన రెక్కలు రెక్కలుగా ఉంది ఇవి నేతి బీర గింజలు వీటిని ఇక్కడ నేను ఒక పాద పెట్టుకుంటున్నాను ఓకేనండి ఇవన్నీ క్లైంబర్స్ ఇప్పుడు నేను క్రీపర్స్ కూడా పెట్టుకుంటాను క్రీపర్స్లో ముఖ్యంగా సొర అలాగే గుమ్మడి వాటర్ మెలన్ అవన్నీ కూడా నేను ఈ పక్కనే పెట్టుకుంటాను మీకు చూపిస్తాను ఇవి చూడండి ఇవి సొర గింజలు వీటిని నేను రెండు పాదులు పెట్టుకుంటున్నాను ఇక్కడ సో ఇది ఈ పందిరికి ఎక్కి ఇక్కడ నుంచి మనకి చెట్ల మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని చెప్పి నేను ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నాను ఇది కూడా అంతే ఇది ముక్కు ఉంది కదా సన్నగా ఒకవైపు వెడల్పుగా ఉంటుంది చూడండి ఒకవైపు వెడల్పుగా ఉంటుంది మరొక వైపు సన్నగా ఉంటుంది ఈ సన్నగా ఉన్న పార్ట్ పై వైపు ఉండాలి చూడండి సన్నగా ఉన్న పార్ట్ పై వైపు ఉండాలి ఒక పాదులో మూడు గింజలు మాత్రమే పెడుతున్నాను ఎక్కువ పెట్టట్లేదు ఇలా ఇక్కడ నేను రెండు పాదులు పెట్టుకున్నాను మరొక వైపు ఇంకా కొన్ని పాదులు పెట్టుకుంటాను ప్రస్తుతం ఇక్కడ రెండు పాదులే పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ నేను వాటర్ మెలన్ గింజలు వేసుకుంటున్నాను వాటర్ మెలన్ గింజలు తెలుసు కదా మీరు అందరికీ తెలుసు ఇది కామన్గా అందరు అందరు ఇష్టంగా తినే వస్తువు అందులో వచ్చే గింజలు ఇవి వీటిని నేను ఇలా మూడు పాదులు పెట్టుకుంటున్నాను ప్రస్తుతం ఇది ఎంత ములుస్తాయో ఎంత చూసుకొని మరికొన్ని పాదులు తర్వాత పెట్టుకుంటాను ప్రస్తుతం అయితే ఒక మూడు పాదులు వీటిని ఇలా వేసేసి ఎందుకంటే ఇది జర్మినేషన్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఎన్ని మొలుస్తాయో తెలియదు అందుకని నేను కొంచెం గింజలు ఎక్కువ వేస్తున్నాను ఒకవేళ ఎక్కువ మొక్కలు మొలిచినాయి అనుకోండి వీటిని ఇక్కడి నుంచి తీసి నేను వేరే చోట పెట్టుకుంటాను అందుకని ఇది మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ గింజలు వేసుకున్నాను గింజలు వేసినాక పైన ఇలా మట్టి చల్లుతున్నాను గింజ చాలా చిన్నగా ఉంది అందుకని నేను దాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయటం గింజ పడేసి ఇలా పైన మట్టి చల్లుకుంటున్నాను అంతే ఎలాగూ చినుకులు పడుతున్నాయి నాకు మూడు నాలుగు రోజుల్లోనే ఇవి తొందరగా మొలకలు వచ్చేస్తాయి అలాగే ఇక్కడ నేను ఈ పక్కన బూడిది గుమ్మడి చెప్పాను కదా ఇది చాలా చిన్నది సొరకాయలల్లే మన పొడుగు సొరకాయలు వల్లే కాస్తాయి గింజ చూడండి చాలా దోశ గింజల్లో చాలా చిన్నగా ఉంది సో ఇక్కడ నేను బూడిది గుమ్మడి గింజలు వేసుకుంటున్నాను చూడండి గింజ ఎంత చిన్నగా ఉందో మన మామూలుగా మనం పెద్ద బూడి బూడిది గుమ్మడి మనకు తెలుసు గింజ పెద్దగా ఉంటుంది కానీ ఇది గింజ చాలా చిన్నగా ఉంది ఇది కూడా అలాగే నేను కొంచెం నాలుగైదు గింజలు వేసుకుని మట్టికి చల్లుకుంటున్నాను చూస్తాను మొలక శాతం ఎలా ఉంటుందో చూసుకొని మళ్ళీ ఇంకా రెండు పాదులు పెట్టుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే ఇప్పుడు రెండు పాదులు పెడుతున్నాను ఇది మొలవటాన్ని బట్టి 
మరిన్ని పాదులు పెట్టుకోవటమా చూసి ఏర్పాటు చేసుకుంటాను ఇవి బెండ గింజలు నేను బయట నుంచి తీసుకొచ్చాను ఎలాగూ గార్డెన్లోకి వచ్చాను కదా ఈ చినుకులు పడుతున్నాయి కాబట్టి ఆల్రెడీ తవ్వు ఉంచుకున్నాను ఇక్కడ సో ఈ బెండ గింజలు కూడా నేను ఇప్పుడు నాటుకుంటున్నాను ఈ బెండ గింజలకి ఇలా చాళ్ళు చాళ్ళు చేసుకోవాలి వీటిని చాళ్ళు అంటాం ఇలా చేసుకోవటాన్ని చాళ్ళు చేయటం అంటాము ఈ చాళ్ళల్లో గింజలు ఒక్కొక్క గింజ ఒక్కొక్క గింజ ఉండేటట్టుగా వేసుకోవాలి వేసుకొని వాటిని మట్టితో కప్పేయాలి ఇలా కప్పేసేస్తే నాలుగు రోజుల్లోనే జర్మినేషన్ వస్తుంది నాలుగు రోజుల కల్లా మొక్క మొదలవుతుంది రెండు ఆకులు వేసినప్పటి నుంచి మనకి పూత తయారవుతుంది పూత పింద తయారవుతుంది బెండ చాలా తొందరగా మనకి కాపు వచ్చే చెట్టు అందుకని ఒకటి అయిపోతూనే ఇంకోటి వేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది కాపు అవుతూనే అంటే ఇది ఒక నెల రోజులు రెండు నెల నెల పదిహేను రోజులు పెరిగిన పెరిగేటప్పటికీ ఇంకొక మరి తయారు చేసుకోవాలి మనం మొక్కకి కనీసం రెండు రోజులకు ఒకసారి మూడు కాయలు వస్తాయి రెండు నుంచి మూడు కాయలు వస్తాయి ఒక ఇరవై మొక్కలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక చిన్న ఫ్యామిలీకి కూర సరిపోతుంది సో నేను ఇప్పుడు ఈ చాళ్ళల్లో బెండ గింజలు వేసుకోవటం చూపిస్తున్నా చూడండి ఇలా ఒక్కొక్క గింజ పడేటట్టుగా వేసుకుంటాను చెప్పాను కదా ఇప్పుడైతే నేను నీళ్ళు పోయటం లేదు ఎందుకంటే నేల బాగా తడిగా ఉంది అట్లాగే పైనుంచి కూడా మనకి కొంచెం సన్నటి జల్లు పడుతుంది కనిపించకుండా అందుకని చెప్పి నేనైతే ఇప్పుడు వీటికి నీళ్ళు పోయటం లేదు ఇలా మనం మొక్కలు పెట్టుకుంటే ఈ వానాకాలం మన పని సులువు అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా నీళ్ళు పోయక్కర్లేదు తొందర తొందరగా మొలుస్తాయి అలాగే వాతావరణంలో ఉన్న మాయిశ్చర్ ఉంది కదా వాతావరణంలో ఉన్న మాయిశ్చర్ వాటికి హెల్ప్ అవుతుంది భూమిలో ఉన్న మాయిశ్చర్ కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అందులోనే ఈ మృగశ్రాఖార్త టైంలో మొక్కలు పెట్టుకుంటే కనుక కాపు బాగా వస్తుందంటారు ఎందుకంటే వాటికి కండిషన్స్ అన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నాయి అందుకని చెప్పి కాపు బాగా వస్తుందని ఈ టైంలో మనం మొక్కలు పెట్టుకోవాలి సో ఇలా మనం ఒక్కొక్క గింజని ఒక్కొక్క టైపు గింజని ఒక్కొక్క రకంగా పెట్టుకోవాలి సో బిగినెస్కి ఇనిషియల్గా కొంచెం కష్టం అనిపిస్తారు ఏమీ కష్టం లేదు బోల్డ్ అనే వీడియోస్ ఉన్నాయి మీరు వీడియోస్ చూడవచ్చు తెలిసిన వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు ఒకసారి మీరు కష్టమో నష్టమో ఒకసారి చేశారనుకోండి మీ సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఎక్కువ ఇంక ఇతరుల నుంచి తెలుసుకున్న దానికంటే సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా ఎక్కువ మీకు యూజ్ అవుతుంది ఒకసారి పెట్టి చూడండి దానివల్ల వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ మీకు ఎంకరేజ్ చేస్తుంది మీకు నెక్స్ట్ ఈ గార్డెనింగ్ కంటిన్యూ చేయడానికి మీకు మంచి స్పిరిట్ ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట అందుకని చెప్పి చాలా ఈజీ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించాను కదా ఈ పద్ధతిలో గింజలు పెట్టుకున్నారంటే మీకు మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి మంచి క్రాప్ వస్తుంది సో మీకు గింజలు ఎలా పెట్టుకోవాలి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు బాగానే అందింది అనుకుంటున్నాను ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టచ్ ద బెల్ ఐకాన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్